ఓకే రైట్ సో డే స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటైతే సో ఫైనల్ ఇయర్ మనకి బయోటెక్నాలజీ బీటీ ఎలక్టివ్ ఏదైతే ఉందో సో బీటీ క్లస్టర్ నాట్ ఎలక్టివ్ క్లస్టర్ ఏ త్రీలో ఏ త్రీలో జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఫోర్త్ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ ఇది ఐఎమ్ సారీ థర్డ్ యూనిట్ సారీ థర్డ్ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ సో దాంట్లో మనం ఈ దీన్ని డిస్కస్ చేద్దాము జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఓకే సో నిన్న ఆల్రెడీ ఒక విషయం చెప్పాను మీకు ఇదైతే ఇది క్యారియో టైప్ క్యారియో టైప్ అంటే మీకు ఏదైతే క్రోమోజోమ్ ల్యాబ్ నార్మాలిటీస్ కోసం క్రోమోజోమ్ యొక్క సైజు షేపు వాటి యొక్క స్టడీ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి డయాగ్నోసిస్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో సో అంటే క్రోమోజోమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అండ్ షేప్ ని బట్టి ఒక అరేంజ్మెంట్ చేస్తారు ఆ అరేంజ్మెంట్స్ ని బట్టి క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కువైనాయా తక్కువైనాయా లేదంటే సెగ్మెంట్స్ ఏమైనా లాస్ అయినాయా ఏమైంది సైజ్ ఏమైనా షార్ట్ అయినాయిందా లెంత్ అయినా పెరిగిందా సో ఇవన్నీ కూడా డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని ఆ టైప్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ ని క్యారియో టైప్ అని అంటారు క్యారియో గ్రామ్ అని కూడా పిలుస్తారని చెప్పి చెప్పాను సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రోజు సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఎయిట్ పాయింట్ వన్ లో క్రోమోజోమ్ లో అబ్నార్మాలిటీస్ అండ్ సిండ్రోమ్స్ సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్ సర్టెన్ సిచ్యువేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూ టు ద ఎన్విరాల్మెంట్ రేడియేషన్స్ ఫుడ్ ఇంటేక్ అండ్ ఇంటర్నల్ జెనెటిక్ కండిషన్స్ క్రోమోజోమ్స్ మే సఫర్ డామేజ్ ఆర్ మే చేంజ్ ఇన్ ద నెంబర్ ఓకే సో ఎన్విరాల్మెంట్ కండిషన్స్ కావచ్చు జెనెటికల్ కండిషన్స్ కావచ్చు క్రోమోజోమల్ డామేజ్ సో అవుతాయి సో మేబీ చేంజెస్ నెంబర్ చేంజెస్ కూడా అవుతుంటే సో వాటిని మనం the change in the structure is called as chromosomal structural chromosomal abnormalities structural changes also then even structural chromosomal abnormalities antam so and changes in number ainatlaite numerical chromosomal abnormalities antam so structural changes jarugutuntayi alage number yokka changes kuda jarugutundi so when one chromosome of a pair is absent the condition is called as monosomy అంటే వన్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉందో సో వెన్ వన్ క్రోమోజోమ్ ఆఫ్ ఎ పేర్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ అంటే ఒక పేర్ ఒక క్రోమోజోమ్ పేర్ లో ఒక క్రోమోజోమ్ ఆబ్సెంట్ అయింది టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అనమాట దాన్ని మోనోజోమి అంటాం ఫర్ ద క్రోమోజోమ్ ఎగ్జాంపుల్ మోనోజోమి ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ వన్ వెన్ అ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ త్రీ కాపీస్ అంటే రెండు నోట్స్ త్రీ కాపీస్ అయినట్లయితే దాన్ని ట్రైజోమి అంటాం ట్రైజోమి ఓకే it is important to notice both the monosome and trisomy come under the broad category of um, neoploidy see a neoploidy ante meek ikkada em avutund ante ee examples cheptan meeku and syndromes example cheptam so dantlo manu vitin detail ga discuss cheyadam okay so first one enante manu ikkada rendu categories cheptunnam okati structural chromosomal abnormalities okati రెండోది న్యూమరికల్ క్రోమోజోమ్ ల్యాబ్ నార్మాలిటీస్ ఒకటి మనం రెండు డిస్కస్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఓకే సో డైరెక్ట్ గా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి ఒకటి ఇక్కడ నేను చెప్పేట ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి ఏదైనా పెన్ పేపర్ తీసుకుని మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేట ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోండి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా డిసీజ్ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది బ్రీఫ్ గా చెప్తాను కానీ మీరు ఆ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటి గురించి ఒకసారి నెట్ లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ దొరుకుతాయి అంటే ఇక్కడ ఆ డిసీజ్ కు సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి డయాగ్నోసిస్ ఏంటి ఆ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి బ్రీఫ్ గా మీకు చెప్తాను ఇక్కడ రాయిన అవసరం లేదు బ్రీఫ్ గా చెప్తాను కానీ మనం మన స్టడీ చేసినప్పుడు వాటి గురించి మీకు పూర్తిగా తెలియాలన్నట్లయితే మీరు ఏదైనా నోట్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక చోట నోట్ చేసుకున్నట్లయితే వాటిని క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయండి మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి స్ట్రక్చరల్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ సో స్ట్రక్చరల్ పరంగా క్రోమోజోమల్ ఇటువంటి అబ్నార్మాలిటీస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అసలు ఈ అబ్నార్మాలిటీస్ కారణం ఏంటని చెప్పాను మీకు ఫస్ట్ చెప్పాను జెనెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఎన్విరాల్మెంట్ కండిషన్స్ కావచ్చు రేడియేషన్స్ కావచ్చు సో కొన్ని మెడికేషన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా దీటి వల్ల 
ఇక్కడ క్రోమోజోములు కొన్ని సఫర్ అవుతాయి అనమాట కొన్ని డ్యామేజ్ అవుతాయి అనమాట ఆ డ్యామేజెస్ ఏ విధంగా జరుగుతాయి స్ట్రక్చరల్ పరంగా డ్యామేజెస్ జరిగితే వాటిని స్ట్రక్చరల్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో దాంట్లో ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఒకటి డిలీషన్ డిలీషన్ ఇన్ డిలీషన్ ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ క్రోమోజోమ్ బ్రేక్స్ అవే లీడింగ్ టు షార్ట్ అండ్ ద క్రోమోజోమ్ సో షార్ట్ అండ్ ద క్రోమోజోమ్ అన్నాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏ డిలీషన్ అన్నమాట చూడండి ఇక్కడ ఈ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఈ క్రోమోజోమ్ లో ఈ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ అన్నమాట ఈ క్రోమోజోమ్ లో చూడండి ఈ క్రోమోజోమ్ లో ఏబిసిడిఈఎఫ్ సో టోటల్ గా సిక్స్ జీన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ పోర్షన్ ఏది అవుతుందో సో బి పోర్షన్ ఎల్లో షేడ్ అయినటువంటి బి పోర్షన్ ఏది అవుతుందో సో దీంట్లో కనబడతలేదు అనమాట చూడండి సో దీంట్లో బి పోర్షన్ లేదు సో ఏసిడిఈఎఫ్ మాత్రం అంటే బి అనేటువంటి దగ్గర మనకి డిలీషన్ అయింది అనే విషయం అర్థం చేసుకోవాలి సో బి అనేటువంటి దగ్గర డిలీషన్ అయింది అనమాట సో దానికి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం జరిగింది దాని డిలీషన్ అని అంటాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెటినో బ్లాస్టోమా ఈజ్ కా ఈజ్ కాజ్ డ్యూ టు ద డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ థర్టీన్ సో పదమూడో క్రోమోజోమ్ మీద ఉన్నటువంటి ఆ డిలీషన్ అవుతుంది అనుకోదు పోర్షన్ సో ఈ దీనికి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాడా మనకి రెటినో బ్లాస్టోమా రెటినో బ్లాస్టోమా అనేటువంటిది ఏంటంటే మీకు అర్థమవుతుంది పేరులో రెటినో అనేటువంటిది ఐకి సంబంధించినటువంటి సో ఏదైతే మనకు ఐ ఉంటుందో దానికి వచ్చేటువంటి రెటీనాకు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ని రెటినో బ్లాస్టోమా అంటారు మేడం సో ఈ డిలీషన్ ఎబ్నార్మాలిటీ వల్ల డిలీషన్ ఎబ్నార్మాలిటీ వల్ల థర్టీన్ క్రోమోజో మీద డిలీషన్ అవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెటినో బ్లాస్టమా సో దీని వల్ల ఏదైనా రెటీనాలో వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ అనమాట ఇది సో దీని వల్ల ఐ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది క్యాన్సర్ అంటే మీకు తెలిసిందే సో మనకి దాని గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు రెటినో బ్లాస్టమా అనేటువంటి నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకుని దాని కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీరు గూగుల్ లో ఒకసారి సెర్చ్ చేసి చూడండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి సో సింపుల్ గా మీకు చెప్తున్నాను మీకు రెటినో బ్లాస్టోమా ఇట్స్ ఏ ఐ క్యాన్సర్ రెటీనా క్యాన్సర్ అనమాట సో దీన్ని ఏ విధంగా డయాగ్నోసిస్ చేసుకోతాము ఏంటి ఎట్లాగా అన్నట్లయితే మనకి తెలియదు ఒకసారి అది ఎవరికైనా ప్రీవియస్ గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో రిటర్న్ బ్లాస్టాము ఉన్నట్లయితే కమింగ్ జనరేషన్స్ కి ఎలాగో వస్తుంది రాదా అనే విషయం తెలుసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తామంటే మనం బేబీ డెలివరీ కంటే ముందుగానే ఏమనో ఏమనోయిడ్ ఫ్లూయిడ్ లో ఆ మదర్ యొక్క గర్భ సంచిలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లూయిడ్ సో మనలో ఉమ్మ నీరు అని పిలుస్తారు కదా ఉమ్మ నీరు ఫ్లూయిడ్ సో దాని నుంచి మనం ఈ క్రోమోజోమ్స్ ఆ లిక్విడ్ లో ఆ సెల్స్ ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ క్యారియో టైపింగ్ చేయడం ద్వారా మనకి దీన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దాని తర్వాత మనం ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకోవడం కానీ ట్రీట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం కానీ తర్వాత సో దాన్ని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ ప్రాబ్లం నుంచి రెటిఫై అవడానికి అవకాశం ఉంది సో డిలీషన్ వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెటినో బ్లాస్టమ్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ రెటినో బ్లాస్టమ్ సో రెండవది ఏంటంటే డూప్లికేషన్ సో డూప్లికేషన్ రిఫర్స్ టు వెన్ ఏ సిగ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ క్రోమోజోమ్ గెట్ రిపీటెడ్ అండ్ రిజల్టింగ్ ఏ లాంగర్ క్రోమోజోమ్ అండ్ ఆ డిలీషన్ వల్ల క్రోమోజోమ్ యొక్క లెంత్ తగ్గింది డూప్లికేషన్ వల్ల లెంత్ పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇది చూడండి ఒకసారి దీనికి ఇచ్చినటువంటి స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది అన్నట్లయితే కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ రిపీట్ అయిందండి ఈ ఈ క్రోమోజోమ్ చూడండి ఈ క్రోమోజోమ్ లో డి పోర్షన్ ఏదైతుందో ఈ డి పోర్షన్ రిపీట్ అయింది సో రిపీట్ అవటం వల్ల క్రోమోజోమ్ యొక్క లెంత్ ఏమైందంటే బాగా పెరిగింది అనమాట సో లెంత్ యొక్క సైజ్ అనేటువంటి ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే సో దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ సారీ ఈ ఈ ఆరోమాక్స్ అని నేను రిమూవ్ చేస్తాను రైట్ సో డూప్లికేషన్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సెగ్మెంట్ యొక్క లెంత్ పెరిగింది సో లాంగర్ క్రోమోజోమ్ అయింది సో లాంగర్ క్రోమోజ్ అవటం వల్ల వచ్చేటువంటి కండిషన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ చార్కౌట్ మ్యారీడ్ టూత్ డిసీజ్ అని చెప్పి పిలవడం జరిగింది దీన్నే 
సిఎంటి డిసీజ్ అని కూడా అంటారు సో ఇది నైన్ సెవెంటీన్ క్రోమోజమ్ మీద వస్తుంది ఈ సెవెంటీన్ క్రోమోజమ్ వచ్చినట్టే సిఎంటి డిసీజ్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం సో న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం అంటే ఏమవుతుంది హ్యాండ్స్ ఈ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఏమవుతాయంటే షేప్ వాటి యొక్క ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లు ఉండవు అనమాట సో కాళ్ళు చేతులు వేలు మెలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట సో న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్ ఇది సో అది కూడా ఒక జెంటికల్ ప్రాబ్లం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ జెంటికల్ డిజార్డర్ మూడవది ఇన్వర్షన్ ఇన్వర్షన్ అంటే ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ బ్రేక్స్ అవే కంప్లీట్లీ అండ్ రివర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ రీ అటాచ్డ్ విత్ ద క్రోమోజోమ్ ఏమవుతుంది ఇన్వర్షన్ అవుతుంది రిపీట్ అవుతుంది అనమాట సో రిపీట్ ఎలాగవుతుంది రివర్స్ లో అటాచ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ పోర్షన్ థర్డ్ సో థర్డ్ కేటగిరీ లో కొద్దిగా డౌన్ చేద్దాం సో థర్డ్ కేటగిరీ లో థర్డ్ కేటగిరీ లో ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది థర్డ్ కేటగిరీ సో బిసిడిఇ ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్నది ఇది కంప్లీట్ గా రిమూవ్ అయ్యి పోర్షన్ రిమూవ్ అయ్యి ఈ పోర్షన్ ఇలా రిమూవ్ అయిపోయి రివర్స్ లో అటాచ్ అయ్యింది చూడండి రివర్స్ లో అటాచ్ అయ్యింది సో అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఇది ఇక్కడికి డిఎం ఇక్కడికి సి ఇక్కడికి బిఎం ఇక్కడికి సో రివర్స్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యాయి అనమాట క్రోమోజోమ్ సో క్రోమోజోమ్ లెంత్ అయితే తగ్గలేదు లెంత్ కూడా పెరగలేదు అయితే ఇన్వర్షన్ అనేటువంటి జరిగింది అనమాట సో ఇన్వర్షన్ అనేటువంటి జరిగింది కాబట్టి సారీ ఇన్వర్షన్ జరిగింది సో ఇన్వర్షన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేయండి ఆర్సిఏడి సిండ్రోమ్ అంటాం ఆర్సిఏడి సిండ్రోమ్ ఆర్సిఏడి సిండ్రోమ్ అనేటువంటిది ఇది ఏమవుతుందంటే ఒక ఆర్గాన్ వచ్చేటువంటి సిండ్రోమ్ కాదు ఇది మల్టీ ఆర్గాన్ డిస్ఫంక్షన్ అనమాట ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అలాగే మనకి ప్యాంక్రస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇలాగా థైమస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ మల్టీ ఆర్గాన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి దీనివల్ల అందుకని ఆర్సిఏడి సిండ్రోమ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు సో ఇది ఇన్వర్షన్ వల్ల వచ్చేటువంటి జెంటిక్ డిజార్డర్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ లొకేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ లొకేషన్ సో ట్రాన్స్ లొకేషన్ లో చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ పేర్స్ లో సెగ్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్ లొకేట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెగ్మెంట్ పీక్యూ అనేటువంటి సెగ్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ఈ పీక్యూ అనే సెగ్మెంట్ ఈ క్రోమోజోమ్ షిఫ్ట్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెగ్మెంట్ ఈ సెగ్మెంట్ కాస్త ఏమవుతుందంటే ఈ క్రోమోజోమ్ కి షిఫ్ట్ అయింది ఈ క్రోమోజోమ్ షిఫ్ట్ అయింది సారీ సీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెగ్మెంట్ ఈ క్రోమోజోమ్ పీక్యూ అనే సెగ్మెంట్ సి క్రోమోజోమ్ షిఫ్ట్ అవడం వల్ల ఈ క్రోమోజోమ్ యొక్క లెంత్ ఏమో పెరిగింది ఈ క్రోమోజోమ్ యొక్క లెంత్ ఏమో షార్ట్ అనేది అనమాట సో దీని ట్రాన్స్ లొకేషన్ అంటాము దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము అలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే బార్కిట్స్ లింఫోమా బార్కిట్స్ లింఫోమా అంటే ఇది ఒక క్యాన్సర్ అనమాట సో ఇది కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కు వచ్చేటువంటి ఒక క్యాన్సర్ బార్కిట్స్ లింఫోమా అనేటువంటిది ఇది కూడా ఒక క్రోమో ఎయిత్ క్రోమోజోమ్ అండ్ ఫోర్టీన్ క్రోమోజోమ్ అన్నట్టు అంటే సెగ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది చెప్పాను కదా సో ఆ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటి సెగ్మెంట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఎయిత్ క్రోమోజోమ్ కి ఫోర్టీన్ క్రోమోజోమ్ కి ఆ సెగ్మెంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే బార్కిట్ సిలింపోమా సో ఇక్కడ మనం ఫోర్ జెంటికల్ డిజార్డర్స్ స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మల్ చెప్తున్నాము ఒకటి డిలీషను దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రెటినోబ్లాస్టోమా డూప్లికేషన్ సో ఈ డిలీషన్ వల్ల క్రోమోజోమ్ యొక్క లెంత్ తగ్గుతుంది డూప్లికేషన్ వల్ల క్రోమోజోమ్ లెంత్ పెరుగుతుంది డూప్లికేషన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ సిఎంటి డిసీజ్ చెప్పుకున్నాము ఇన్వర్షన్ ఇన్వర్షన్ అంటే రివర్స్ అవుతుంది సెగ్మెంట్ సో ఆర్సిఏడి సిండ్రోమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాము ట్రాన్స్ లొకేషన్ ఒక క్రోమోజోమ్ నుంచి ఒక సెగ్మెంట్ వేరే క్రోమోజోమ్ షిఫ్ట్ అవుతుంటది దాని ట్రాన్స్ లొకేషన్ అంటాము సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇది కూడా ఒక క్యాన్సర్ 
సో బార్కెట్స్ లింఫోమా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ దీన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవడం జరిగింది మూడు ఇంకా రెండవ టాపిక్ న్యూమరికల్ క్రోమోజోమ్ లాబ్నార్మిటీస్ అంటే నెంబర్ లో వచ్చేటువంటి చేంజెస్ అనమాట సో ఇందాక నెంబర్ లో చేంజెస్ ఏమి రాలేదు స్ట్రక్చర్ లో చేంజెస్ వచ్చింది ఇప్పుడు నెంబర్ చేంజెస్ జరుగుతుంది నెంబర్ చేంజెస్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డౌన్ సిండ్రోమ్ సో డౌన్ సిండ్రోమ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇది సుమారుగా ఎయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ బర్త్స్ లో అంటే ఎనభై ఎనిమిది వందల మంది పిల్లలు పుట్టినట్లయితే దాంట్లో ఒక్క డెలివరీలో ఫస్ట్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డెలివరీస్ కి ఒక్క డెలివరీకి ఈ క్రోమోజోమ్ అబ్నార్మిటీస్ కనిపించవచ్చు సో ఇది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ ఇరవై ఒకటో క్రోమోజోమ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ చూడండి కనపడుతుంది మీకు ఇక్కడ సర్కిల్ లో కనపడుతుంది సో ట్వంటీ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే ఉంది ఇది నార్మల్ గా అయితే ఈ విధంగా ఉంటాయి రెండే ఉంటాయి ట్వంటీ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ కానీ అబ్నార్మాలిటీస్ అవటం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే త్రీ క్రోమోజోమ్స్ వస్తుంది అంటే నెంబర్ పెరిగింది అమ్మ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ అండి సో త్రీ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఎంత వచ్చినాయి వీళ్ళకి ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ వస్తాయండి దాని అందరికీ కూడా ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కాబట్టి ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కానీ వీళ్ళకి ఫార్టీ సెవెన్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎక్స్ వై ప్లస్ ట్వంటీ సారీ అంతే కదా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ సో ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ టూ పేర్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ట్వంటీ వన్ అది పేర్ క్రోమోజోమ్స్ కాకుండా త్రిబుల్ అనమాట ట్రైసోమీ ట్రైసోమీ అనమాట త్రిబుల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇది మనకి డౌన్ సిండ్రోమ్ లో కనపడుతుంది అనమాట ఓకేనా సో రైట్ దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి అనేటువంటి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ ట్రైసోమిక్ కండిషన్ లో వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి డౌన్ సిండ్రోమ్ లో వచ్చేటువంటి క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అన్నట్లయితే సాధారణంగా ఇది పాసిబిలిటీ హ్యావింగ్ డౌన్ సిండ్రోమ్ బేబీ ఈ ఫ్యామిలీ ఇంక్రీజెస్ విత్ మెటర్నల్ ఏజ్ అండి అంటే తల్లి యొక్క అంటే ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ కాకుండా థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ అవుతారు సార్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఈ డౌన్ సిండ్రోమ్ అనేటువంటిది అంటే బేబీ వాళ్ళకి పుట్టబోయే బేబీలో ఈ సిండ్రోమ్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఎక్కువగా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అన్నట్లయితే చూడండి సమ్ క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఫ్లాట్ ఫేస్ ఫేస్ బాగా ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది అలా సెలనేటింగ్ ఐస్ స్మాల్ మౌత్ అలాగే ప్రొట్యూటరింగ్ టంగ్ అండ్ ఫ్లాట్ అండ్ నోస్ అండ్ షార్ట్ నెక్ అండ్ షార్ట్ ఆర్మ్స్ అండ్ షార్ట్ లెగ్స్ సింగిల్ డీప్ క్రేజీ అక్రాస్ ద ఫామ్ అండ్ లో ఐక్యూ అండ్ స్టాండర్డ్ గ్రోత్ మస్కులర్ లింఫోటోనియా ఓకే సో వీళ్ళ యొక్క మెమరీ బాగా తక్కువ ఉంటుంది లెంత్ తక్కువ ఉంటారు షార్ట్ హ్యాండ్స్ అవి షార్ట్ అండ్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా కొన్ని సెంటర్స్ మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది సో ఒక టూ ఒక వన్ మినిట్ మీరు వెయిట్ చేయండి మీకు ఒక ఇమేజ్ అని చూపిస్తాను సో చూస్తుంటారు మీరు ఇట్లాంటి ఇమేజ్ మీరు సాధారణంగా సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ కనపడుతున్నాయి కొన్ని ఇమేజెస్ చూడండి సాధారణంగా ఇటువంటి ఇమేజెస్ మీరు చూసే ఉన్న ఉంటారు కొద్ది కాస్త అమాయకంగా కాస్త మెంటల్ గా పెద్ద మెచ్యూరిటీ లేనటువంటి వాళ్ళుగా కనపడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళ హైట్ కూడా బాగా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు సాధారణంగా ఎక్కువగా చూసి ఉంటారు తక్కువగా ఇది మనకి ఏదైతే మ్యానరికల్లో వాటిలో ఎక్కువగా ఇలాంటి అబ్నార్మాలిటీస్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇమేజ్ చూసిన తర్వాత మీకు ఒక ఐడియా రా ఉండొచ్చు రైట్ సో ఇది డౌన్ సిండ్రోమ్ సంబంధించినటువంటి క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ అనమాట సో డయాగ్నోసిస్ ఏంటి అన్నట్లయితే సాధారణంగా మీరు చెప్పాను కదా మీ డయాగ్నోసిస్ క్రోమోజోమ్ లెక్క క్యారియో టైపింగ్ చేయడం అనేటువంటిది డయాగ్నోసిస్ మాత్రం అయితే నేను ఎప్పుడు చేయొచ్చు ఇది అన్నట్లయితే ఏదైతే క్యారియింగ్ చేస్తున్నారో క్యారియింగ్ చేస్తున్న టైమ్ లోనే ఇది మనకి ఈ డయాగ్నోసిస్ చేయ చేయొచ్చు అనమాట సో డయాగ్నోసిస్ చేసిన తర్వాత సో డెలివరీ అయిన తర్వాత కొన్ని మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ద్వారా మనం వీటిని 
రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు సాధారణంగా అయితే ఒక నైన్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు వీళ్ళు ఉంటారు తర్వాత కొన్ని మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ ద్వారా మనం డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు వీళ్ళకి లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో రెండవది క్లైనీ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అంటాం దీన్ని సో పక్కన ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ మీరు కూడా మీరు చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది క్లైనీ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ అని అంటాం సో ఇన్సిడెంట్స్ అక్కర్స్ ఇన్ వన్ ఇన్ థౌజండ్ అనమాట అంటే థౌజండ్ న్యూ బోర్న్ మెయిల్స్ లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక మెయిల్ ఇలాంటి క్లైనీ ఫెల్టర్ సిండ్రోమ్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో వీళ్ళు ఏమవుతుందంటే డబల్ ఎక్స్ వై అంటే క్రోమోజోమ్స్ సాధారణంగా మెయిల్ అంటే ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఏంటంటే డబల్ ఎక్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువగా కనబడుతుంటాయి డబల్ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అంటే ట్వంటీ టూ పేర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ ఆటోజోమల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ క్రోమో ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్ ఉండవలసి ఉన్నటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఒక ఎక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అనమాట సో అందువల్ల దీన్ని అట్లా పిలవడం జరుగుతుంది సో క్లినికల్ సెంటర్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సో ఫార్టీ సెవెన్ ఎక్స్ ఎక్స్ వై ఎఫెక్ట్ మెయిల్స్ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమ్ ఇన్ నాట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ జెంటికల్లీ సో బట్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ద ఇనబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ టు డిటాచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ పేర్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ ద మియోసిస్ సో మనకి ఇక్కడ మియోసిస్ టైమ్ లో అది మళ్ళీ రెండు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ డిటాచ్ అవ్వకుండా ఉండిపోతాయి అనమాట అంటే ఎగ్ లో ఒక ఎక్స్ వస్తుంది కదా ఎగ్ లో ఒక ఎక్స్ రెండు ఎక్స్ డిటాచ్ అయ్యి షేర్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ డిటాచ్ అవ్వకుండా ఆ ఎగ్ లో టూ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉండిపోవడం వల్ల మెయిల్ నుంచి వచ్చేటువంటి స్పెరమ్ క్రోమోజోమ్ లో వచ్చేటువంటి వై ప్లస్ ఎగ్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ ఎక్స్ కంబైండ్ అయ్యి జైగోట్ లో ఎక్స్ ఎక్స్ వై ఉండిపోతుంది అనమాట ఓకే సో రైట్ వీల్ యొక్క క్లినికల్ సెంటర్ చూడండి మీకు పిక్చర్ చూసిన అర్థం అవుతుంది క్లినికల్ సెంటర్ చూసినట్లయితే మనకి ఫిమేల్ అంటే అవటానికి మెయిల్ అయినా సరే వీళ్ళు ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ కనబడుతుంటాయి అనమాట సో బ్రెస్ట్ సైజ్ ఇంక్రీ అవ ఇంక్రీజ్ అవటము వాళ్ళ యొక్క మెయిల్ జెంటల్ ఆర్గాన్ లోగు ఉండటము అలాగే స్పెర్మ్ సెన్సిస్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉండటము ఇలాంటివి కనబడుతుంటాయి అంటే మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇలాంటి సింటమ్స్ చాలా మంది ఫేమస్ పర్సన్స్ ఉంటారు అనుకోండి సింపుల్ గా ట్రాన్స్ జెండర్స్ అంటారు సార్ ట్రాన్స్ జెండర్స్ ఆ ట్రాన్స్ జెండర్ జెండర్స్ అనమాట వీళ్ళు అంటే కనబడటానికి స్ట్రక్చరల్ గా ఫిమేల్ గా కనబడతారు కానీ వాళ్ళ సెక్సువల్ ఆర్గాన్ ఏంటంటే ఫిమేల్ కాకుండా మేల్ సెక్సువల్ ఆర్గాన్ ఉంటుంది అనమాట సో బ్రెస్ట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే వీళ్ళ ట్రాన్స్ జెండర్ గా మీకు బయట మీరు చూసే ఉన్న ఉంటారు ట్రాన్స్ జెండర్స్ ఎలాగ ఉంటారు అనేటువంటి వాయిస్ అయ్యి ఫిమేల్ వాయిస్ ఉంటుంది కొంతమంది మేల్ వాయిస్ ఉండొచ్చు కొంతమంది ఫిమేల్ వాయిస్ ఉంటుంది బ్రెస్ట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ కనపడుతుంది ఫేషియల్ హెయిర్ ఉండదు అలాగే లాంగ్ హెయిర్ మెయింటైన్ చేస్తారు సో ఫేస్ అంతా కూడా ఫిమేల్ లా కనబడతారు కానీ వీళ్ళ యొక్క జెండర్ ఆర్గాన్ వచ్చినప్పటికీ మెయిల్ జెండర్ ఆర్గాన్ ఉంటుంది అనమాట ట్రాన్స్ జెండర్ అంటారు ఓకే షీ మెయిల్ అని కూడా పిలుస్తారు వీళ్ళని వీళ్ళకి డయాగ్నోసిస్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అన్నట్లయితే సాధారణంగా ఏదైతే వీళ్ళకి డయాగ్నోసిస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ క్యారియో టైప్ చేయాలి క్యారియో టైప్ అయినట్లయితే ఎప్పుడు ఏదైతే బిఫోర్ బర్త్ బిఫోర్ బర్త్ ఆ ఎమనాయిడ్ ఫ్లూయిడ్ లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు విషయం మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఏంటంటే వాళ్ళ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేటువంటిది ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి సో ఒకటి ఏంటంటే మెడికేషన్స్ మెడికేషన్స్ అంటే వీళ్ళకి హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాలి సో ఆ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తా అంటే టెస్టోస్టెరాన్ అండ్ మెయిల్ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ కదా టెస్టోస్టెరాన్ అంటే ఆ టెస్టోస్టెరాన్ ఇచ్చినట్లయితే వీళ్ళకి మజిల్ గ్రోత్ అయి ఉండి వీళ్ళ జెండ్రిల్ ఆర్గాన్ ప్రాపర్ గా డెవలప్ అవ్వడము ఇవన్నీ జరుగుతాయి రెండోది ఏంటంటే సైకలాజికల్ గా సో వీళ్ళకి కొంత కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సైకలాజికల్ గా వీళ్ళని మనం దగ్గరికి తీసుకొచ్చినట్లయితే డిప్రెషన్ అవ్వకుండా వీళ్ళు సెపరేట్ అవ్వకుండా ఉంటారు సాధారణంగా ఏమవుతుంటే ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఏదైనా ఒక ఫ్యామిలీలో పుట్టినట్లయితే సాధారణంగా ఇలా జరిగింది అని అనగానే కొంత ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారు వీళ్ళు కొంత పొబర్టీ ఏజ్ కి వచ్చినప్పటికీ టీనేజ్ ఏజ్ వచ్చినప్పటికీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు అంతకుముందు వరకు వీళ్ళ అబ్జర్వేషన్ అంతగా తెలియదు సో ఎవరైతే వీళ్ళు ట్రాన్స్జెండర్స్ పుట్టినప్పుడు తెలియదు అంత పెద్దగా విషయం తర్వాత టీనేజ్
వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసుకు అయిపోయి ఎవరైతే ట్రాన్స్జెండర్స్ గ్రూప్ ఉంటుందో గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిపోవటము కొంతమంది అయితే కంప్లీట్ గా ఫిమేల్ గా ట్రాన్స్జెండర్స్ కంప్లీట్ గా మారిపోతారు అనమాట అంటే ఆఫ్టర్ కొన్ని సర్జికల్ ప్రాసెస్ ద్వారా వీళ్ళు హాఫ్ మెయిల్ హాఫ్ ఫిమేల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి కంప్లీట్ ఫిమేల్ గా మారిపోవడానికి వీళ్ళు ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు అనమాట కొంతమంది అలాగే ఉండిపోయి మనీ అర్న్ చేసుకుంటా ఉంటారు మీరు చూస్తూ ఉంటారు విషయాలన్నీ కూడా ఈ ట్రాన్స్జెండర్స్ జరిగేటువంటి రైట్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ రెండు మూడోది ఏంటంటే టర్నర్ సిండ్రోము సో మీకు ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత కొన్ని ఫేమస్ పర్సన్స్ ఈ సిండ్రోమ్స్ తో కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ ఎంత హ్యాపీగా లీడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అనేటువంటిది కూడా మీకు ఒక ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత చెప్తాను సో రైట్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఏంటంటే ఒక టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూ గర్ల్స్ బర్త్ లో వన్ గర్ల్ కి ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఒకటి కనబడుతుంది చూడండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మిస్ అవుతుంది అనమాట వీళ్ళకి ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ అంటే అంటే ఐఎమ్ సారీ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఏదైతే మనం రైట్ అంటే మెయిల్ నుంచి ఎక్స్ అండ్ వై వస్తుంది కదా సో ఎక్స్ అండ్ వై వచ్చినప్పుడు స్పెర్మ్ సెల్స్ లో వై క్రోమోజోమ్ అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోము ప్లస్ వై క్రోమోజోమ్ కలిస్తే మెయిల్ పుడతారు కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ కలిస్తే ఫిమేల్ పుడతారు కానీ ఏంటంటే ఆ మెయిల్ స్పెర్మ్ లో జీరో అనమాట అంటే ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉండదు ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉండకుండా జీరో అటువంటి ఆ జీరో పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి స్పెర్మ్ వచ్చి కలిసినట్లయితే ఎక్స్ జీరో అనమాట ఎక్స్ జీరో సో అటువంటి పొజిషన్ మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఈ క్లినికల్ సింటమ్స్ చూసినట్లయితే ఓన్లీ సింగిల్ ఎక్స్ ఉంటుంది అనమాట సో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి చూడండి ఇక్కడ సో ఫ్యూచర్స్ షార్ట్ స్ట్రెచర్ అంటే వీళ్ళ యొక్క హైట్ అనేటువంటిది షార్ట్ గా ఉంటారు సో దీంట్లో నేను ఇందాక ఒక సెర్చింగ్ లో మీకు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఒక ఫిమేల్ డాక్టరు పీడియాట్రిషన్ ఆవిడ యుఎస్ లో ఫేమస్ పీడియాట్రిషన్ ఆవిడ ఈ సిన్ ఈ సిండ్రోమ్ తింటే ఆవిడ ఎఫెక్ట్ అయ్యారు టర్నర్ సిండ్రోమ్ తో ఎఫెక్ట్ అయ్యింది ఆవిడ సో అయినా సరే ఆవిడ ఒక డాక్టర్ అయ్యి దట్టు జెంటికల్ డాక్టర్ అనమాట ఆవిడ పీడియాట్రిషన్ న్యూరో పీడియాట్రిషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లినికల్ జెనెటిక్స్ లో క్లినికల్ జెనెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆవిడ చేస్తుంది సో అది అది కూడా మీకు ఒక పేరు చెప్తాను ఆ పేరుని మీరు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయండి ఆవిడ సంబంధించిన వివరాలు కూడా మీకు తెలుస్తాం సో టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఇట్ డైగ్నోస్ ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ షార్ట్ స్ట్రెచర్ అండ్ వెబ్ నెక్ చూడండి ఈవిడ యొక్క నెక్ ఏరియా ఎలా ఉందని ఇలా యొక్క డక్ లెగ్ ఈ విధంగా ఆ ఫింగర్స్ మధ్యలో ఆ స్కిన్ ఉంటుంది అలాగా నెక్ అనేటువంటిది ఇలా ఈ ఏరియాలో స్కిన్ అనేటువంటిది బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట అలాగే లూజ్ గా ఉంటుంది అది కూడా అనేటువంటి స్కిన్ అనేటువంటి అలాగే స్మాల్ బ్రెస్ట్ వీళ్ళకి ఫిమేల్ అయినా సరే బ్రెస్ట్ సైజ్ అనేటువంటి స్మాల్ గా ఉంటుంది అలాగే లో సెట్ ఇయర్స్ సో లో ఇయర్స్ అనేటువంటి నార్మల్ పొజిషన్ లో కాకుండా కిందకి ఉంటాయి అనమాట నార్మల్ పొజిషన్ ఉండవలసినటువంటి పొజిషన్ కదా కొద్దిగా కిందకు ఉంటాయి అనమాట ఇయర్స్ యొక్క పొజిషన్ అలాగే హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ కొద్దిగా స్వెల్లింగ్ అయ్యి ఉంటే స్వెల్లింగ్ గా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఈ కనపడుతున్నటువంటి ఫీచర్స్ అలాగే పీరియడ్స్ అనేటువంటి వీళ్ళకి డిలే అవడానికి అవకాశం ఉంది కొంతమందికి ఏమంటే లేట్ గా మెచ్యూర్ అవుతారు సాధారణంగా వీళ్ళకి క్యారియింగ్ అనేటువంటిది కూడా అంత పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇన్ఫెర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వస్తుంది అది ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయొచ్చు దీన్ని అన్నట్లయితే సో దీన్ని కూడా ప్రీనటల్ డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవచ్చు అంటే బిఫోర్ బర్త్ డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు డయాగ్నోసిస్ చేసిన తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత కొన్ని హార్మోనల్ థెరపీ ద్వారా దీన్ని కూడా మనం రెగ్యులర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ కొన్ని ఫేమస్ పర్సన్స్ విత్ మనం చెప్పుకున్నటువంటి సిండ్రోమ్స్ తోటి కొన్ని ఫేమస్ పర్సన్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు చూడండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ చూడండి ఐజేబెల్లా స్పింగ్ మల్ సో ఫేమస్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అంట సో ఏదైతే డౌన్ సిండ్రోమ్ తో వీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు సో ఒకసారి ఈ పేరు నోట్ చేసుకొని నేమ్ నోట్ చేసుకోండి సో నేమ్ నోట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ డౌన్ సిండ్రోమ్ తోటి ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ ఎప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఏంటంటే మీరు ఒకసారి చూడండి తర్వాత యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ వాషింగ్టన్ జార్జ్ వాషింగ్టన్ అంటే బాగా ఓల్డ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట ఫాదర్ ఆఫ్ యుఎస్ అని కూడా అంటారు సో ఇతను కూడా 
సఫరైడ్ జెంటికల్ డిజార్డర్ తోటి అతనికి చిల్డ్రన్స్ లేరంటే అడాప్టెడ్ టూ లెటర్ ఇన్ ఇన్ లైఫ్ హిజ్ లైఫ్ సో ఇద్దరు పిల్లల్ని అతను అడాప్ట్ చేసుకున్నాడు సో అతను చాలా హైట్ ఉంటాడు అండి జార్జ్ వాషింగ్టన్ అనేటువంటి ఒక యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట పూర్వకాలంలో తర్వాత సో లారెన్ ఫాస్టర్ సౌత్ ఆఫ్రికా మోడల్ ఈవిడి ఇత ఈమె ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ ఈ ఫాస్టర్ కూడా చూడండి సో బోర్న్ మేల్ బట్ ఇట్ కన్ ట్రాన్స్ జెండర్ అనమాట లారెన్ ఫాస్టర్ తర్వాత హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ లిండా హంట్ లిండా హంట్ ఈవిడ ఫిమేల్ ఈవిడ టర్న సిండ్రోమ్ తో బాధపడుతున్నది తర్వాత క్యాటరిన్ వార్డ్ మెల్వర్ ఈ విధంగా చెప్పిన డాక్టర్ అని చెప్పింది ఈవిడే క్యాటరిన్ వార్డ్ మెల్వర్ సో జెనెటిక్ డాక్టర్ ఈవిడ యుఎస్ లో సో ఈవిడ ఫోర్ ఫీట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ హైట్ ఉంటారు ఈవిడ టర్నర్ సిండ్రోమ్ తో ఈవిడ కూడా బాధపడింది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా మోస్ట్లీ ఫేమస్ పర్సన్స్ అలాంటి వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ కి డిప్రెషన్ కి వెళ్లకుండా వీళ్ళకి ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చినట్లయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు సో దీనిలో ఒక వన్ ఆర్ టూ మెంబర్స్ తప్ప మిగిలిన అందరూ కూడా లైవ్ లో ఉన్నారు అందరూ బ్రతికే ఉన్నారు ఓకే సో క్లాస్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను జెంటికల్ డిజార్డర్స్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేసి వినండి రిపీట్ చేసి విన్న తర్వాత ఈ మెటీరియల్ కూడా మీకు పంపిస్తాను మెటీరియల్ కూడా ఒకసారి చదవండి చదివిన తర్వాత నోట్స్ రాసుకోండి ఓకే ఓకే సార్ రైట్ 